इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में और इंडिया के जियो पोलिटिकल में बार बार एक मुद्दा उठता है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री पंडित नेहरू जी ने एक अवसर गवा दिया था जिससे कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिल सकती थी क्या ये आरोप सही है जो डिस्कशन हैं जो मुद्दे हैं जो उठाए जाते हैं क्या उसमें कोई बेसिस है भी या नहीं डिड इंडिया एक्चुअली लूज एन अपॉर्चुनिटी वेन इट वॉज ऑफर्ड अ सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इज इट ट्रू दैट इंडिया इन स्टेट Propose the name of China, and China has now become one of the major problems for Indian foreign policy and major concerns for global security issues. Also, in this matter, we are discussing today. Hello, I am Shabbir from Educami. To know exactly what happened, we must understand what was the purpose of the UN or when the UN was formed. Because the UN was formed, 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 यूएन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वर्ल्ड पीस एंड वर्ल्ड हार्मनी मेंटेन करना बिकॉज दुनिया वर्ल्ड वॉर टू और वर्ल्ड वॉर वन से काफी ध्वस्त हो चुकी थी इट वॉज डिवेस्टेटेड इकोनॉमी वॉज सफरिंग एंड वॉज लॉट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड लाइफ इट सेल्फ वॉज इम्पैक्टेड तो यूएन का एक मकसद था कि ग्लोबल पीस बनाए रखें और जब यूएन बनी थी तब उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन था एक चार्टर था इसके बेसिस पे कंट्रीज गॉट टूगेदर एंड इंस्टीट्यूशन अंडर द चार्टर यूएन वाज सपोज टू हैव फाइव फाउंडिंग मेंबर्स एज परमानेंट मेंबर्स ऑफ अ सिक्योरिटी काउंसिल सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है और वो पांच मेंबर कौन थे इट वाज यूएस इट वाज यूके इट वाज फ्रांस इट वॉज रशिया एंड चाइना तो चाइना यूएन का पार्ट एज अ फाउंडिंग मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल With a permanent seat right from the day one of UN था ऐसा क्यों Because China बहुत important part play कर रहा था in the World War II strategies जिसको हम Asian theater कहते हैं उसका main pivot China था The Allies का सबसे important component which was supporting the war in the Pacific side was China. War दो तीन fronts लड़ी जा रही थी War was being fought in the Atlantic Ocean. war was being fought in the european mainland and along the coast of pacific that included japan china and even philippines aap sab ne suna hoga pearl harbor ke bare mein so china was a very important base for all of these developments as a consequence the world war 2 khatam hua china because was a major ally in the asian part of the war china was given a permanent seat in the united nations security council to ye jo aarop hai कि इंडिया ने अपना चांस गवा दिया ये यूएन बनने के समय का इशू नहीं है बिकॉज जो यूएन बन रहा था उस समय ऐसा नहीं था कि दे वर चूजिंग बिटवीन इंडिया बनेगा पार्ट या फिर चाइना बनेगा पार्ट एज द परमानेंट मेंबर इट ऑलरेडी वाज डिसाइडेड चाइना विल बी अ पार्ट येस इंडिया वाज वन ऑफ द साइनिंग मेंबर्स इंडिया अलॉन्ग विद अदर फिफ्टी फिफ्टी वन कंट्रीज सब मिलकर यूएन बना था इन नाइनटीन सो इतना क्लैरिटी है India did not have a chance to become a member of the Security Council when UN was being formed. So, issue शुरू कब होता है? ये मुद्दा whether India got a chance or not is a development of 1950. ये 1950 है. ये बड़ा interesting year रहा for many reasons. एक तो India अपने आप में republic बन रहा था. 1950, 26 January में India became a republic and it was always a democratic country there. At the same time, global geopolitics में कुछ मेजर चेंजेस हो रहे थे उसका एक इंपॉर्टेंट चेंज था द चाइनीज सिविल वॉर चाइना में एक कंटिन्यूस सिविल वॉर चल रहा था इनिशियली चाइना वॉज अंडर अ पार्टी कॉल्ड एज कॉमितांग पार्टी एंड चाइना वॉज कॉल्ड एज द रिपब्लिक ऑफ चाइना आर ओ सी बोलते थे बट आफ्टर प्रोलॉन्ग सिविल वॉर 1949 फोर्टी एंड नाइनटीन में द कॉमितांग पार्टी वॉज डिफीटेड एंड चाइना वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी जिसके लीडर थे माओसे संघ एंड जाओ एन लाई माओसे संघ के अंडर में जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी उसमें क्या हुआ द कॉमितांग पार्टी विच वॉज कॉलिंग चाइना एज रिपब्लिक ऑफ चाइना दे वेर पुश इन द आईलैंड ऑफ ताइवान एंड चाइना वॉज देन कॉल्ड एज पी आर सी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तो डेवलपमेंट ये था कि यूएन में जो चाइना का सीट है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा बिल आर अंडर कॉमितांग पार्टी विल कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट इट या फिर चाइना को रिप्रेजेंट करेगा पीआरसी लेड बाय माओसे संघ एंड जाओ एन लाई 
ये डिबेट में एक और डेवलपमेंट हो रहा था कि यूएन ने बिकॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन चाइना को यूएन का सीट ऑक्यूपाई करने से इनकार कर दिया था एंड देर वॉज अ बैकलैश तो कॉन्सिक्वेंस में जनवरी में रशिया काइंड ऑफ वॉक आउट ऑफ यूएन जब हम बोलते हैं वॉक आउट ऑफ यूएन इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया ने अपना यूएन का पोजिशन और सीट सरेंडर कर दिया इट वॉज स्टिल ए पार्ट ऑफ यूएन इट वॉज स्टिल ए पार्ट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल बट वो यूएन के डिलिब्रेशन में बैठता नहीं था वो यूएन के डिस्कशन और मीटिंग्स में इट वॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग सो फिफ्टीज का ये डेवलपमेंट था जहां की चाइना का पोजिशन वॉज ना क्वेश्चनेबल रशिया वॉज वेरी अपसेट एंड वॉक आउट ऑफ द यूएन डिलिब्रेशन मीटिंग्स इसके साथ एक और डेवलपमेंट हो रहा था जून में यानी कि कोरियन वॉर कोरियन वॉर बहुत लोग जानते नहीं है या फिर बड़ा वेगली जानते हैं इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्लडी वन ऑफ द मोस्ट डिवेस्टेटिंग वॉर्स इवन वर्स देन वर्ल्ड वॉर टू द लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ कोरियन वॉर में मैक्सिमम था और कोरियन वॉर क्या हुआ था कोरिया वॉज अंडर जैपनीज ऑक्यूपेशन जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ एंड जापान ने विड्रॉ कर लिया तो यूएस एंड यूएसएसआर ने कोरिया को डिवाइड कर दिया अलॉन्ग ए लाइन कॉल इज थर्टी एट पैरल तो सदर्न पार्ट ऑफ कोरिया है दैट वॉज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द यूएस and the northern korea was under the influence of ussr yani ki soviet russia kahin na kahin objective tha ki korea ko unify karenge but unify karne mein the debate was who would again represent korea would it be represented by south korea or will it be done by north korea isi jhagde mein north korea ne attack kar diya south korea pe and south korea with its us base was pushed to a very small corner of the country ऑलमोस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया पूरे कोरिया को ऑक्यूपाई कर चुका था इस कंडीशन में जहां पे रशियन बिलीजरेंस है चाइनीज का कंफ्यूजन है एंड कोरियन वॉर छिड़ चुका था एंड कोरियन वॉर कुड हैव बिकम द प्रिकर्सर ऑफ ए थर्ड वर्ल्ड वॉर इस टाइम में डिबेट्स होती हैं कि शायद यूएस ने इंडिया को ऑफर किया था टू बिकम अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एज ए परमानेंट मेंबर और उसका एक कंडीशन ये था कि वो लोग चाइना को निकाल देते और इंडिया को ऐड कर देते दे वुड हैव रिप्लेस चाइना नाउ इसका कोई ऑफिशियल कोई फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन इंडिया के लिए नहीं है जो भी हम जानते हैं वी नो दैट फ्रॉम सीरीज ऑफ रिसर्च वी नो अबाउट इट फ्रॉम सीरीज ऑफ आर्काइवल लेटर्स बट नो फॉर्मल इन्विटेशन वॉज गिवेन एंड इस पर बहुत ही डीप रिसर्च किया है एंटन हार्डर ने Anton Harder was a PhD scholar from London School of Economics, or in whom he has done a very deep study of the Sino-Indian relation, especially in the 40s, 50s, and 60s. He has said that this development was happening, but nothing officially was given, and he is referring to a lot of letters and archival material from the Nehru Memorial Museum. In this museum, there are some papers that are called Pandit papers. पंडित पेपर्स इन रेफरेंस टू श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जो कि इंडियन एम्बेसडर टू यूएस रही हैं एंड शी हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन आल्सो सो विजयलक्ष्मी पंडित कुछ लेटर्स लिखती हैं जवाहरलाल नेहरू को कहते हुए कि काफी कुछ डिस्कशन चल रहा है बैकग्राउंड में जिसमें कि शायद इंडिया को यह ऑफर किया जाए और इसका बेसिस क्या है शी राइट एंड मैं थ्री वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज One is John Dewes, second person is Dean Acheson, and the third person is Philip Joseph. Dean Acheson, who was at that time under Harry Truman, he was the Secretary of State of U.S., something like the Home Minister of India. And John Dewes was again a very important career diplomat. He ultimately became the Secretary of State in the next government headed by Eisenhower. But John Dewes was important architect of the UN itself. वही आदमी है जिन्होंने यूएन का चार्टर बनाया था एंड ही हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इवेंचुअली व्हाट बिकेम द कोल्ड वॉर बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर एंड फिलिप जसेफ जो कि स्कॉलर थे डिप्लोमेट थे एंड ही वाज आल्सो प्रेजेंटेटिव ऑफ यूएस टू मेनी बॉडीज तो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित कहती है कि इन तीनों का कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है और कुछ प्रेस रिलीज निकाला जा रहा है to get public opinion on should india replace china in the united national security council as a permanent member is development ke response mein jawahar lal nehru kehte hain ki ye development ko india khandan karna chahiye isko criticize karna chahiye 
he was the opinion that if india replaces china it can become a major conflict in fact it can become the basis of another war because russia will walk out of un and jo global solidarity thi wo collapse ho jayegi so discussions to the about the offer but nehru ji was not very convinced and no formal invitation came up in fact 1955 mein parliament mein kuch sawal uthe the jisme ki pucha gaya tha nehru ji ko ki bataiye aisa koi offer tha ya nahi और इसमें इंडिया ने क्या सोचा है जवाहरलाल नेहरू ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था पार्लियामेंट में नो दैट इंडिया हैज नॉट रिसीव्ड एनी सच फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मैं इस संदर्भ में पढ़ना चाहूंगा वो स्मॉल रिलीज जो कि हिंदू न्यूज़पेपर में आया था इन सेप्टेम्बर ट्वेंटी सेवन नाइन फिफ्टी नो ऑफर फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑफ दिस काइंड सम वेक रेफरेंसेज है प्रेस अबाउट इट which have no foundation in fact the composition of security council is prescribed by the charter of the united nations according to which certain specified nations have permanent seats no change or addition can be made to this without an amendment of the charter there is therefore no question of india being made such an offer or declining it india's declared policy is to support the admission of all nations qualified for the membership of the un the indian delegation of the un has been advised accordingly so discussions to ho rahe the shayad jisko shrimati vijayalakshmi pandit acknowledge karti hain aur pandit ji ko likhti hain but india had not received any kind of formal offer in this regard is sandarbh mein hame ek aur samajhna hoga ki us time india ka position kya tha aur nehru ji ka mindset kya tha now india was definitely a very very important country in the world affairs nehru ji had nurtured an ambition to develop what he called as the asian bloc he wanted to project asia as a very important regional power india along with china indonesia philippines vietnam wo dekh rahe the ye bahut hi powerful grouping ban sakti thi in fact 50s mein hi shuru kar diya tha process called as the asian regional cooperation meetings इसके पहली मीटिंग वो रिसाउंडिंग सक्सेस उसके बाद डेवलपमेंट खास हो नहीं पाया लेकिन इस टाइम में बिकॉज ऑफ एशियन सोलिडरिटी इंडिया वॉज मूविंग टूवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ नैम नैम वी ऑल नो अल्टीमेटली स्टैब्लिश हुआ 1961 में बट उसकी नींव बन चुकी थी द लेट फोर्टीज एंड फिफ्टीज में एंड फिफ्टी में बांतुम कॉन्फ्रेंस भी हुआ था इंडोनेशिया में जो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टूवर्ड्स द नैम इन द फ्यूचर तो so, इस डेवलपमेंट में नेहरू जी का आइडिया यह था कि एशिया शुड स्टैंड यूनाइटेड ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ द आइडिया ऑफ यू एन एज इंस्टीट्यूशन आई मीन फैक्ट टू सम एक्सटेंट उनका ये फेथ शायद मिसप्लेस था उनकी जो आइडियलिज्म थी वो शायद मिसप्लेस थी बिकॉज यही यू एन अल्टीमेटली इंडिया के खिलाफ वर्डिक देता है इन टर्म्स ऑफ द प्लेबिसाइट इन कश्मीर विच डिड नॉट वर्क इन इंडिया फेवर और वो फ्लॉड था बहुत हद तक पर वो नेहरू जी का बिलीफ था दैट द यूएन इज द बॉडी ऑफ द फ्यूचर द नॉन अलाइनमेंट इज द वे फॉरवर्ड दैट इंडिया शुड नॉट बी पार्ट ऑफ आइदर रशियन ब्लॉक और द यूएस ब्लॉक एंड दैट इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ अ लार्जर एशियन सॉलिडारिटी द एशियन ब्लॉक इस कॉन्टेक्स्ट में नेहरू जी बहुत वेरी हैं कि अगर वो चाइना के खिलाफ जाते हैं और इंडिया को बना देते हैं एज अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट के इट कुड इंपैक्ट इंडियाज डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर और इसके साथ हो सकता है इवन रशिया वुड हैव बीन इंपैक्टेड रशिया इंडिया रिलेशंस जो अच्छे खासे डेवलप हो रहे थे इवन दैट वुड हैव बीन इंपैक्टेड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज व्हेन यूएस इज टॉकिंग अबाउट ऑफरिंग द सीट टू इंडिया इट वाज प्राइमरीली टू पोजीशन इटसेल्फ एज एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल पावर यूएस एक टाइप का कोल्ड वॉर गेम खेल रहा था यूएस चाह रहा था कि इंडिया का सपोर्ट लेकर कोरियन वॉर में अपने आप को स्टैब्लिश करे बिकॉज यूएन का फोर्सेस जो कोरिया के तरफ से लड़ रही थी अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया यूएस वाज गोइंग टू हेड दैट इनफैक्ट इनिशियल एक रेजोल्यूशन आई थी कोरियन वॉर के बेसिस पे जिसमें कि इंडिया ने सपोर्ट किया था कंडेम किया था नॉर्थ कोरिया का इन्वेजन बट सब्सिक्वेंटली यूएस के मिलिट्री रोल को इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया था सो यूएस वॉज ट्राइंग टू ऑफर ए काइंड ऑफ अ कैरेट यूएस वॉज ट्राइंग टू ऑफर सम काइंड ऑफ एंटाइसमेंट ताकि इंडिया यूएस के कैंप में आ जाए और ये शायद नेहरू जी देख पा रहे थे 
was anticipating that India could have become a pawn in the global geopolitics and it could have led to a major conflict or a third world war too. Is context may to talk about India declining an opportunity. I do not know what we can make of it. So 1950 ka jo offer tha from the US, it was more like a sideline conversation talks, not really an offer that India can could have relied on. And India was very wary ki shayad India global geopolitics mein phans jayega. In fact, Andrew Harder is context mein kehte hain. Furthermore, these episode enriches our understanding of the U.S. government's internal wrangling over how to bend the U.N. to its interest, and this was the development, the early stages of the Cold War. So, U.S. India ko tod mod ke apne taraf karna chahta tha, taaki uski apne personal ambitions satisfy ho paaye, uske apne ambitions ko kisi tarah ka ek support mil paaye. Ye to ho gaya 1950 ki story. Now the story shifts towards 1955. Now, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि रशिया के प्रीमियर उस टाइम में इट वॉज निकोलाय बुलगैन एंड निकोलाय बुलगैन एंड रशिया हैड फॉर्मली मैंशन दैट रशिया कैन सपोर्ट इंडिया कैंडिडेचर एज द सिक्स मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जहां पर यूएस ने साइड लाइन्स में ऑफर किया था and india was very categorical that it will not take up the issue against china 55 mein soviet russia ne offer kiya tha isme nehru ji dobara kaha tha yes we acknowledge the fact that india is a rightful claimant in the security council but not at the cost of china ye baar baar issue hota hai cost of china because again kahin na kahin nehru ji us idealism se kafi prabhavit the us idealism se kafi influence the जो कि बनता बेसिस ऑफ एशियन सोलिडारिटी नेहरू जी हिमसेल्फ वॉज नॉट ए कम्युनिस्ट ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द कम्युनिस्ट ऑर्डर फॉर द वर्ल्ड इनफैक्ट ही वॉज मेकिंग डिस्कशन ताकि कम्युनिज्म साउथ ईस्ट एशिया में इन्फ्लुएंस न कर पाए उनकी फिफ्टीज में एक विजिट हुई थी इंडोनेशिया में जहां की उस टाइम के इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकारनो के साथ डिस्कशन में उन्होंने स्टैब्लिश किया था कि इंडोनेशिया शुड नॉट गो द कम्युनिस्ट वे बट समाओ ही फेल्ट Russia and China can become good friends for India and develop that Asian bloc. So, us me Nehruji says that yes, India definitely has a claim, but it does not look wise that we replace China. Hence, a term called as at the cost of China. Up to this hindsight, ki baat hai. Maybe this was a half chance. Maybe this was a possibility if India had pursued. But then, ye bhi saal utta hai ki agar India accept kar bhi leta. ये चेंज का प्रोसेस क्या होता क्या तरीका होता क्या क्या प्रोसीजर होता जिसमें कि इंडिया बन सकता था नॉट फॉर दिस वी मस्ट गो बैक इनटू द चार्टर ऑफ द यूएन ये चार्टर जो है एक टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है यूएन का ना उसमें ले किया गया प्रोसीजर हाउ समबडी कैन बी एडेड एज मेंबर एंड हाउ समबडी कैन बी रिमूव्ड एज मेंबर सो कंडीशन ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो पांच मेंबर्स हैं दे मस्ट ऑल सपोर्ट द कैंडिडेचर वन नंबर टू जो सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें टू थर्ड्स की एग्रीमेंट होनी चाहिए एंड नंबर थ्री यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में भी टू थर्ड्स की एग्रीमेंट होनी चाहिए अब सोच के देखिए जो सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना ऑलरेडी मेंबर है जो कि चार्टर कहता है पांच ही मेंबर हो सकते हैं इसमें चाइना अपने आप खिलाफ कैसे वोट करता हाउ चाइना से यस देर ओके विथ इंडिया रिप्लेसिंग वाइल दे वुड है और अगर पांच का छ करना है हाउ वुड अमेरिका एग्री टू दैट बिकॉज अमेरिका वॉन्टेड टू रिप्लेस चाइना विथ इंडिया अच्छा इसके अलावा जो नॉन परमानेंट मेंबर्स थे उसमें तीन कंट्रीज नंबर वन वॉज क्यूबा नंबर टू वॉज युगोस्लाविया थर्ड कंट्री वॉज इक्योडोर एंड ऑल थ्री हैड सम काइंड ऑफ क्लोज रिलेशनशिप विद रशिया एंड चाइना इनफैक्ट युगोस्लाव ने तो यह भी कहा था कि कोरियन वॉर में नॉर्थ कोरिया को भी करना चाहिए रिप्रेजेंट जो कि मना कर दिया गया था क्यूबा वुड नॉट हैव गॉन अगेंस्ट रशिया और चाइना बिकॉज दे ऑलरेडी हैड एंटीसीडेंट्स इन कम्युनिज्म एंड इक्योडोर वाज ऑलवेज अ फेंसिटर एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल यही नेहरू जी कह रहे हैं कि अगर चेंज करना भी है द चेंज कैनॉट हैपन अंटिल द चार्टर इज अमेंडेड अंटिल द चार्टर के बेसिस पे द मेंबर्स Pass a resolution 
that India can become a member and China has to be out. So, these debates are about that India was a chance and India gave China. Now, this stands a bit challenged. Although, I still maintain that this could have been a half chance. This could have been an opportunity for India to explore so that if India could have become one of the members. Having said that, I think Dunya ye cheese to acknowledge karni chahiye that India played a very important role in 1950s. This ke basis pe Korean war ka complication itna zada nahi hua and ultimately did not lead to a third world war. In fact, US ka itna zada belligerence house time mein, junke the Secretary of State the Dean Assession, inhone to on record kaha tha ki aga zurut padegi US against Korea will use an atom bomb. और यही चीज के बेसिस पे इंडिया ने कहा दैट कैन नॉट सपोर्ट द यूएस मिलिट्री एक्शन इन द कोरियन पेनिनसुला एंड एक और बहुत अफसोस होता है द काइंड ऑफ पोजीशन वी हैड टेकन इन सपोर्ट ऑफ चाइना चाइना ने शायद इंडिया को उस टाइप का रिसिप्रोकेशन नहीं दिया इंडिया डिड नॉट गेट द सेम टाइप ऑफ रिस्पांस फ्रॉम चाइना और आज के डेट में जो पॉलिटिकल लेवल में हो बॉर्डर इश्यूज में हो बीट इश्यूज रिलेटेड टू टेररिज्म चाइना इज डेफिनेटली प्लेइंग अ वेरी वेरी नेगेटिव रोल विजावी इंडिया तो so, जहां पर नेहरू जी का आइडियलिज्म नेहरू जी का विजन था इंडिया का एक नॉन अलाइन पोजीशन था जिसके बेसिस पे इंडिया वांटेड टू डू द राइट थिंग्स वहीं पर प्रोबेबली इंडिया वाज नॉट एबल टू एनकैश ऑन इट्स पोजीशन इन फैक्ट अगेन कोटिंग एंटन हार्डर एंटन हार्डर बोलते हैं नेहरू क्रिटिक्स देन एंड नाउ एक्यूज हिम ऑफ सैक्रिफाइसिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट ऑन द डूबियस ग्राउंड्स ऑफ इंटरनेशनल मोरालिटी But the question, however, goes that beyond Nehru's reputation, there are different developments which became the basis of India's relationship with the U.S. and China in the future. Korean War ultimately got resolved in 1953. It was an armistice. It was made that North and South Korea developed a demilitarized zone, although there was no peace treaty signed. And China ultimately got its position in the UN as late as 1971. And रशिया तो उसी साल अगस्त में वापस यूएन में आ चुका था अब क्या ग्लोबल जियो होता क्या वो पॉसिबिलिटी था कि इंडिया कुड हैव बिकम अ परमानेंट मेंबर एंड व्हाट वाज द रीजन व्हाई नेहरू डिड व्हाट ही डिड एंड इट वाज वाइज और नॉट इन द हाइंड साइड हम बहुत कुछ बोल सकते हैं बट हिस्टोरिकली दिस इज वॉट वॉज हैपनिंग द डिटरमिन इंडिया डिसीशन एंड दैट काइंड ऑफ शेप द जियो ऑफ द वर्ल्ड तो डू लेट मी नो कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा या नहीं लगा और मैं इसी टाइप के वीडियोस और रिकॉर्ड करना चाहता हूं एन एनी केस टू लेट अस नो कि आपकी राय क्या है क्या इंडिया ने सही किया था क्या इंडिया कुड हैव टेकन अ डिफरेंट कोर्स एंड डू लेट अस नो वेदर यू थिंक द जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट टूडे आर टूवर्ड्स रिक्लेमिंग इंडिया राइटफुल पोजिशन इन द वर्ल्ड ऑफ जियो पॉलिटिक्स इनफैक्ट रिसेंट डेवलपमेंट में फ्रांस एंड यूके दोनों ने इंडोर्स किया ऑफिशियली दैट इंडिया हैज अ क्लेम विच इज राइट एज अ पॉइंट मेंबर Along with India, they have supported countries like Japan, Germany, and Brazil also. And like the discussion, ये भी हो रही है कि Africa को भी some kind of representation मिलना चाहिए in the United Nations Security Council as a permanent member. So thank you so much for listening through. Let us know what all you want to hear from us.